ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് തിയറംസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ തിയറംസ് ആണ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിയർ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ അഡീഷൻ തിയറം സെക്കൻഡ് വൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം അപ്പോൾ സെക് ടു തിയറംസ് അഡീഷൻ തിയറം ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം ഫസ്റ്റ് വൺ അഡീഷൻ തിയറം ടു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഡീഷൻ തിയർ എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈവൻസ് ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈവൻസ് ആർ നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് അഡീഷൻ തിയർ എന്ത് ചെയ്യാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം തിയറംസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് തിയറംസ് ആണ് അഡീഷൻ തിയറം ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം ഫസ്റ്റ് വൺ അഡീഷൻ തിയർ ആണ് ഈവൻസ് ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് സിറ്റുവേഷനും ഈവൻസ് ആർ നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് സിറ്റുവേഷനും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഡീഷൻ തിയറം രണ്ട് കേസും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈവൻസ് ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്താ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഒരു ഇവൻറ്റ് എന്തില്ല സംഭവിക്കില്ല രണ്ടും എന്താവില്ല ഒരുമിച്ച് വരില്ല മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബോത്ത് ഓഫ് ദം വിൽ നോട്ട് ഒക്കർ സൈമുട്ടേനിയസ്ലി രണ്ടും എന്തില്ല ഒരേ പ്രാവശ്യം വരില്ല എന്നാൽ നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇവൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നിച്ച് സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ്റ് ആണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ വന്നാൽ ബി വരില്ല ബി വന്നാൽ എ വരില്ല അല്ലെ രണ്ടും എന്തില്ല ഒരുമിച്ച് വരില്ല എന്നാൽ നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ അഡീഷൻ തിയറം മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അഡീഷൻ തിയറം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ടു ഇവൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എയ്തർ എ ഓർ ബി ഇസ് ദ സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി അല്ലേ നമ്മൾ എ ബി മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം എ കിട്ടാല പ്രോബബിലിറ്റി ബി കിട്ടാല പ്രോബബിലിറ്റി രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരുമോ ഇല്ല നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണെങ്കിലോ എയും ബിയും എന്ത് ചെയ്യും ഒരുമിച്ച് വരും അപ്പോൾ പി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഓർ ബി അവിടെ എന്താ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ എ അല്ലെങ്കിൽ ബി അപ്പോൾ പി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഓർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി എ കിട്ടാല പ്രോബബിലിറ്റി പ്ലസ് ബി കിട്ടാല പ്രോബബിലിറ്റി അല്ല അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പി ഓഫ് എ ഓർ ബി ഓറിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം യു അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി ഓക്കെ പി ഓഫ് എ ഓർ ബി ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി അതാണ് നമ്മുടെ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അഡീഷൻ തിയർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി നെക്സ്റ്റ് അഡീഷൻ തിയറം നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അഡീഷൻ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ബി ഇവൻറ്റ് രണ്ടും ദിയം ഒരുമിച്ച് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് അല്ലേ ഇഫ് ടു ഇവൻ എ ആൻഡ് ബി ആർ നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് അക്കറൻസ് ഓഫ് എയ്തർ എ ഓർ ബി ഇസ് ദ സം ഓഫ് ദർ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബിലിറ്റി മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ ബോത്ത് ഹാപ്പൻ അല്ലേ എ ബി സംഭവിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടും ബോത്തും രണ്ടും സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അഡീഷൻ തിയർ എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം പി ഓഫ് എ ഓർ ബി ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എ അല്ലെങ്കിൽ ബി വരാനുള്ള ചാൻസ് സീക്വൽ ടു എങ്ങനെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എ വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബി വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ലെസ് ചെയ്യുക എയും ബിയും ബോത്ത് രണ്ടും സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി സീക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി ഓർ എന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ യൂണിയനും ആൻഡ് എന്ന് അ
സ്പ്രേഡ് ഡയമണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ തരംതിരിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ നിങ്ങളെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കുക ടോട്ടൽ റെഡ് കാർഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടോട്ടൽ ബ്ലാക്ക് കാർഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടോട്ടൽ കാർഡ് ഓഫ് ദി പാക്കറ്റ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാം ഈവൻ ഇതെന്താണ് റെഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്കോ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പിക്കിംഗ് എ റെഡ് കാർഡ് റെഡ് കാർഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്നറിയാം നമുക്ക് അല്ലേ ട്വൻറ്റി സിക്സ് റെഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഫേവറബിൾ കേസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫേവറബിൾ കേസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ടോട്ടൽ കേസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് കാർഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയോ അതും ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ലെ ബ്ലാക്ക് കാർഡ് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബി അല്ലെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഓർ ബി അങ്ങനെ എഴുതാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പിക്കിംഗ് എ റെഡ് ഓർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പിക്കിംഗ് എ ബ്ലാക്ക് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പിക്കിംഗ് എ റെഡ് ബ്ലാക്ക് അതെന്തായിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റെഡ് കാർഡ് പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റെഡ് യൂണിയൻ ബ്ലാക്ക് സി ഇക്വൾ ടു റെഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റെഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ് കിട്ടാനുള്ളത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സും ട്വൻറ്റി സിക്സ് എത്ര ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു നമുക്കറിയാം ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നോക്കുക ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂ സോറി ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുക അതേ സെയിം ഡിനോമിനേറ്ററിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പിക്കിംഗ് എ റെഡ് കാർഡ് ഓർ ബ്ലാക്ക് കാർഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ എഴുതിക്കോളൂ ദി പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ കോൺട്രാക്ടർ വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്ലംബിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ഇസ് ടു ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഹി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് നയൻ ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഇഫ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് വട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി that he will get both contract എന്താണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് പ്ലംബിംഗ് കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി രണ്ട് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് പ്ലംബിംഗ് ഉണ്ട് പ്ലംബിംഗ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് പ്ലംബിംഗ് കോൺട്രാക്ട് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഇലക്ട്രിക് കോൺട്രാക്ട് കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഓക്കെ ഇഫ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ കോൺട്രാക്ട് ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലംബിംഗ് ഓ പ്ലംബിംഗ് ഓർ ഇലക്ട്രിക് കോൺട്രാക്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാക്ട് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് വിൽ ഹി ഗെറ്റ് ബോത്ത് കോൺട്രാക്ട് രണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റും കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും രണ്ടും കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലംബിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രോബിലിറ്റി എ ആയിട്ടും അതുപോലെ എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഇലക്ട്രിക് കോൺട്രാക്ട് ബി ആയിട്ട് കൊടുക്കുക പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബി അല്ലേ പിന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ കോൺട്രാക്ട് എയോ ബിയോ കിട്ടാനുള്ള കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഫോർ ബൈ ഫൈവ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനുള്ളത് ബോത്ത് കോൺട്രാക്ട് എ ആൻഡ് ബി എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് പ്ലംബിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ടു ബൈ ത്രീ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് കോൺട്രാക്ട് ഫൈവ് ബൈ നയൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇലക്ട്ര
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബോത്തിനെ സമത്തിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബോത്ത് കോൺട്രാക്ട്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ്സിൽ എന്താവും മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ നയൻ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഈക്വൽ സംഖ്യ ആക്കിക്കാണ് നയനെ ഈക്വൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പ് അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ദെൻ ടു ബൈ ത്രീനെ എന്ത് ചെയ്തു അതുപോലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഫൈവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഓക്കെ അതുപോലെ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയന് തേർട്ടി സിക്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആക്കിയിട്ടാണ് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ നയൻ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സമയം പഠിച്ചപ്പോൾ ബി എൻ എസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എ ബൈ ബി പ്ലസ് സി ബൈ ഡി ആ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഉണ്ട് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ലെസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോർ ബൈ നയനിലോട്ട് എന്ത് വന്നു ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പിന്നെ തേർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ നമ്മളത് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്വൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്കൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോളത്തും മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യും ലെസ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സീക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആൻസർ ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് പ്ലം ബോത്ത് പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാവരും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കി